Dear students, let's get started again. So we were talking about present simple or present indefinite tense. So I'm repeating the fact once again. If you have first person, if you have second person, or if you have third person plural number as your subject, then with the present simple form, you don't use to you use any kind of S with the verb. On the other hand, if you have he, she, or it, or any other singular subject, for example, third person singular number as your subject, then please add S at the end of the verb. Let's look at two examples of this. In this picture, we can see that there's one person who's waiting. On the other hand, on the next picture, we can see that there are many people who are waiting. Now, in this sentence, the subject is the person. That means it is third person, singular number. On the other hand, in this case, the subject is plural, the people. It is more than one. For that reason, we do not have use any kind of s with that so we have written the people wait and the person waits so the basic rule has already been clarified now let's look at the other rules the pronoun you always takes a plural verb that means if you have you as the subject, do not consider the fact it is whether it is plural or it is singular. Irrespective of its number, it's going to use always the plural verb. That means where, are, or if you have present simple tense, then we are not going to use any S with that. For example, you were invited to come. You sing so well. A to the example a khel koro. Amra kintu a bishotar dekchi na jeta ki singular na ki plural. Karon amra jani you jokhon pronoun hishabe use hoy tar shathe singular hok ba plural hok amra shabshoma je verb ta use korbo ta hobe plural. Now next uh, let's look at the second rule. If a sentence begins with here or there, the verb agrees with the subject which follows it. Tar mane, kono ekta sentence jokhon here ba there diye shuru hobe, poroborti je subject i thakbe, shei subject onujay amra verb use korbo. Let's look at the example. Here are the ways on how to preserve meat. So the sentence has started with here. On the other hand, the subject that follows here is the ways. That means it's in plural form. For that reason, we have used a plural verb are with here. Let's look at the second example. There is a huge gap between the rich and the poor. Huge gap. It's an uncountable noun. Ebon, age hitu rechha amra khub shaho jay buste parchi. Amar jay subject a rechhe, it hoche singular. Shek hetre, there it pori amar subject is hitu singular. Ami verb ta use korechi, singular. There is. I hope you have understood this rule as well. Now let's look at the next rule. If two subjects are connected by either or or neither nor, the verb agrees with the nearer subject. Or that, kono ekti sentence se jokhon either or othoba neither nor diye duto subject jukto thake, shikhetre verb e shobche kache je subject e royeche, sheti onujay ami verb ta use korbo. For example, Neither the players nor the coach is joining. So we can see that neither the players nor the coach is joining. Players at the subject, coach 
আরেকটা সাবজেক্ট আমরা দেখতে পাচ্ছি এখানে যে সাবজেক্ট রয়েছে প্লেয়ার্স সেটি প্লুরাল কিন্তু কোচ কিন্তু সিঙ্গুলার সেক্ষেত্রে আমরা কি করব এক্ষেত্রে আমাদের কনফিউজড হওয়ার কোনো কারণ নেই আমরা যেটি করব সেটি হচ্ছে ভার্বের সবচেয়ে কাছে যে সাবজেক্টটি রয়েছে সেই সাবজেক্ট অনুযায়ী আমরা ভার্বটি ইউজ করব বন্ধুরা আমি যখন কথা বলছি তোমাদের যদি কোনো প্রশ্ন থাকে তাহলে অবশ্যই আমাদের পেজে কমেন্ট করো আমরা পরবর্তীতে এই কমেন্টগুলি নিয়ে কথা বলবো দেখতে পাচ্ছি আমাদের সাথে অনেক বন্ধুরা জয়েন করেছো সুতরাং আমরা মাঝে মাঝে বন্ধুদের প্রশ্নেরও উত্তর দেব ঠিক আছে আমরা আমাদের রুলস নিয়ে কথা বলছি একটু পরে কিন্তু আমরা একটা শর্ট কুইজ করে ফেলব তখন কিন্তু সবাইকে একসাথে জয়েন করতে হবে চলে যাচ্ছি রুলস এ নাইদার দ্য প্লেয়ার্স নর দ্য কোচ ইজ জয়নিং সাবজেক্ট দুটো কিন্তু আমরা এক্ষেত্রে নাইদার আর অর নর বা আইদার অর থাকলে যেটি করব সেটি হচ্ছে আমাকে দেখতে হবে আমার ভার্বের কাছে কোন সাবজেক্টটি রয়েছে লুক অ্যাট দিস ওয়ান ইজ সো আমার ভার্বের সবচেয়ে কাছে যে সাবজেক্টটি রয়েছে সেটি হচ্ছে দ্য কোচ উইচ ইজ সিঙ্গুলার সেক্ষেত্রে আমার এ ধরনের কোনো সেন্টেন্স থাকলে কনফিউজড হওয়ার কোনো কারণ নেই ভার্বের সবচেয়ে কাছাকাছি অর্থাৎ পরবর্তী সাবজেক্ট অনুযায়ী আমি আমার ভার্বটা ইউজ করব আইদার হি অর হিজ ফ্রেন্ডস আর অ্যাটেন্ডিং দ্য পার্টি হিজ ফ্রেন্ডস ইটস ইন প্লুরাল ফর্ম For that reason, the verb we have used is are. Moving on to the next rule. Words or phrases such as with, together with, as well as, in addition to, accompanied by, along with, must agree with the first subject. In this case also, you are going to have two verbs. But do not forget the fact that if you have these phrases, we are going to use the first subject as the deciding subject of the verb. For example, Jake, accompanied by his sisters, is going to the party. Look, Kokoro, ekhani duty subject atse. Jake, his sisters. Kintu, যেহেতু আমাদের মাঝে ফ্রেজ আছে অ্যাকোম্পানিড বাই ফর দ্যাট রিজন উই আর গোয়িং টু ফলো দ্য ফার্স্ট সাবজেক্ট জেক দ্যাটস ওয়াই আমরা এখানে কি ইউজ করেছি উই হ্যাভ ইউজড ইজ গোয়িং টু দ্য পার্টি আমরা যদি এখানে আর ইউজ করতাম তাহলে কিন্তু আমাদের সাবজেক্ট এবং ভার্বের যে এগ্রিমেন্ট সেটি ঠিক থাকছে না এবং যে সেন্টেন্সটি আমরা লিখছি তা ভুল হয়ে যাচ্ছে সো আমরা রুলসগুলো আরও একবার খুব তাড়াতাড়ি দেখে নিই ফোর্থ রুল ওয়াজ ইফ উই হ্যাভ ওয়ার্ডস অর ফ্রেজেস সাচ অ্যাস উইথ টুগেদার উইথ অ্যাজ ওয়েল অ্যাজ ইন অ্যাডিশন টু অ্যাকোম্পানিড বাই অ্যালং উইথ উই আর মাস্ট গোয়িং টু অ্যাগ্রি উইথ দ্য ফার্স্ট সাবজেক্ট এই ফ্রেজগুলো থাকলে আমরা প্রথম সাবজেক্ট অনুযায়ী ভার্ব বসাবো আমাদের আগে রুলসটি ছিল আইদার অর নাইদার নর দ্বারা যদি দুটো সাবজেক্ট একসাথে সংযুক্ত থাকে তবে আমরা সেকেন্ড সাবজেক্ট পরবর্তী সাবজেক্ট অনুযায়ী ভার্ব বসাবো দ্বিতীয় রুলসটি ছিল হেয়ার বা দেয়ার দিয়ে যদি কোনো সেন্টেন্স শুরু হয় তবে সেক্ষেত্রে হেয়ার বা দেয়ারের পরে যে সাবজেক্টটি রয়েছে সেটি অনুযায়ী আমরা ভার্ব বসাবো চলে যাচ্ছি প্রথম রুলসে ইউ যদি থাকে আমার কোনো সেন্টেন্সের সাবজেক্ট তবে সেক্ষেত্রে আমরা সব সময় প্লুরাল ভার্ব ইউজ করব আই হোপ ইউ হ্যাভ আন্ডারস্টুড অল দিস ফোর রুলস ওয়েল নাও লেটস ইফ ইউ হ্যাভ অ্যাকচুয়াল আন্ডারস্টুড অর নট আমরা এবার চলে যাচ্ছি একটা শর্ট কুইজে সো বন্ধুরা সবাই তোমাদের মোবাইল ফোনটি হাতে নাও এবং আমি যে প্রশ্নটি বোর্ডে করেছি এটির উত্তর দাও 
আমরা মোবাইলের মাধ্যমে দেখে নেব সঠিক উত্তর কে দিয়েছে কোয়েশ্চেন ইজ আইদার হি অর হিজ ব্রাদার্স ইজ স্ল্যাশ আর গিলটি ইউ হ্যাভ টু ইউজ দ্য কারেক্ট ফর্ম অফ ভার্ব ইন হিয়ার বলতে হবে সঠিক ভার্বটি কি আমরা মোবাইলের মাধ্যমে দেখে নিচ্ছি আমাদের সাথে কে কে আছে কারা কারা উত্তর দিচ্ছে এবং সঠিক উত্তরটি কার আমরা দেখতে পাচ্ছি ঋত্বিকা রাকিব রিফা জেবা মিন্টু হামিম মারিয়া আশিকুর তানিয়া মাহির ইউনুস রিফা সাদি নয়ন জারিফ তোমরা সবাই উত্তর দিচ্ছ এবং বেশিরভাগ উত্তরই সঠিক অর্থাৎ আমাদের উত্তরটি হবে আর কেন আমরা সবাই জানি একটু আগে আমরা বলেছিলাম আইদার এবং অর দ্বারা যদি দুটি সাবজেক্ট যুক্ত হয় তবে আমরা পরবর্তী সাবজেক্ট অনুযায়ী ওয়ার্ক বসাব সুতরাং উত্তরটি হচ্ছে আর চলে যাচ্ছি পরবর্তী কোয়েশ্চেনে Now tell me what's going to be the right form verb of this sentence. His name is or are uncommon. What's going to be the actual one? We can see uh, many of you are uh, giving us the answers. Mahid, Raki, Bashikur, Roxana Begum, Muhammad Hassan, Obhijit, Robiu, Sabit. সাকি রাব্বি মেহরিমা সিয়াম রাব্বি সাদি অনেকেই আছো আমাদের সাথে আচ্ছা এখানে আমরা দেখতে পাচ্ছি অনেক একটু কনফিউজড সাম অফ ইউর সেইং দ্য আনসার উইল বি ই সাম অফ ইউর সেইং দ্য আনসার উইল বি আর ডু নট ফর গেট হিয়ার দ্য সাবজেক্ট ইজ থার্ড পার্সন সিঙ্গুলার হিজ নেম একজন মানুষের নাম সো দ্য আনসার ইজ গোয়িং টু বি ইজ নয়ন খাদিজা সাইদা তোমরা একদম সঠিক উত্তর দিয়েছো আমাদের উত্তরটি হবে ইস চলে যাচ্ছি পরবর্তী কোয়েশ্চনে দ্য টিচার অ্যালং উইথ দ্য স্টুডেন্টস হ্যাভ অর হ্যাজ প্ল্যান্টেড ট্রিস হোয়াটস গোয়িং টু বি দ্য কারেক্ট আনসার প্লিজ গিভ মি দ্য আনসার কুইকলি লেট সি হুজ গোয়িং টু গিভ দ্য রাইট আনসার তানিষ্কা রফিকুল বায়জিদ the teacher along with the students along with phrase ta khyal korte hobe minu ashikur rakib mahir yasser mabia shobai tumra shothik uttor diyecho amader uttor ti hobe has karon along with jokhon thake amra prothom subject onujayi verb use kori আমরা মনে হয় আমাদের শর্ট কুইজটাতে সবাই সঠিক উত্তর দিয়েছি যারা ভুল করেছো তাদের মন খারাপ করার কোনো কারণ নেই তোমরা লাইভ ভিডিওতে যেহেতু রেকর্ডেড অবস্থায় থেকে যাবে তোমরা রুলসগুলি আরেকবার পড়ে নিও নাও মুভিং অন টু দ্য নিউ রুল রুল নাম্বার ফাইভ ওয়েন এনি অফ দ্য ফলোয়িং ইজ দ্য সাবজেক্ট দ্য ভার্ব ইজ সিঙ্গুলার ফর এক্সাম্পল এভরিবডি ইচ নো ওয়ান অ্যানাদার anybody nobody every nothing everything anyone either neither everyone somebody someone that means these are the infinitives onirdishto bhabe kono subject jodi bochhay ekhon khyal koro everybody er jaygay hote pare everything everyone hote pare no one er jaygay hote pare nothing othoba no plus onno kono subject but আমরা যদি এভরি এনি নথিং এভরিথিং এভরি ওয়ান অর সামবাডি বা সামওয়ান যদি সাবজেক্ট হিসেবে পাই আমরা ভার্বটা ইউজ করব সিঙ্গুলার লেটস লুক অ্যাট দ্য এক্সাম্পল এভরি ম্যান অ্যান্ড ওম্যান ইন দিস হল ইজ আ মেম্বার নাও মেনি অফ ইউ ক্যান গেট কনফিউজ উইথ অ্যান্ড আমরা জানি অ্যান্ড দ্বারা সাধারণত যখন একাধিক সাবজেক্ট যুক্ত হয় আমরা ভার্বটা ইউজ করি প্লুরাল কিন্তু এক্ষেত্রে মনে রাখতে হবে যেহেতু এভরি রয়েছে সে কারণে আমরা পরবর্তী যে ওয়ার্ডটা ইউজ করব দিস মাস্ট বি সিঙ্গুলার এভরি ম্যান অ্যান্ড ওম্যান ইন দিস হল ইজ আ মেম্বার 
आबारो देखे नाओ खुब ताड़ताड़ी एवरी इच नो एनी सम जो दी थाके आइदर बंदाइनर शा हो ता होले शेखे प्रे आम्रा की कोड़छी आम्रा जे वर्ब टे यूस कोड़छी शेटी होच्छे सिंगुलर नो टीचर एन नो स्टूडेंट वांट्स दैट दाखो प्रोथमे बोले छिलाम नो अनेर जागे किन्त उन्नो किछो थाकते पारे फर एक्जाम्पल हेर वी हाव यूज एनादर सब्जेक्ट नो टीचर बार जेतु नो आच्छे फर दैट रीजन वी हाव यूज थर्ड पर्सन सिंगुलर नम्बर वार्बे शाथामरा यूज कोरे छी एस नेक्स्ट रूल कलेक्टिव नाउस मे बी सिंगुलर और प्लूरल depending on whether the individual members are acting individually or collectively. These nouns are company, group, committee, crowd, jury, folk, team, and so on. Now, individually but collectively bolta amra ki buchhatshi? Jury bolta amra ki buchhi? Bichar oket dal. Moni karo konektar nirdishto bichar kajish shomai, shab jury member ra, एकुत्रे एक्टी मौतनों के एक्टी मौते पोछलो बा ओपिनियने पोछलो तादेश शबर मौतमौत एकी शेखेत्रे तारा शबाई मिले कलेक्टिवली काज कोट्सन सॉरी है तारा शबाई मिले कलेक्टिवली काज कोट्सन किंतु जो दी अमुन होए जे जूरी मेंबर जा रहे हैं छे तादेश मौतमौत भिन्नो एक जोने शायद अनेक आरेक जोने मौत तारा शब्द इंडिविजुअली अलग अलग दाह भें काज करते हैं। अनेक शुमाए किन तम्रे एक उन देखी कोने एक टीटी में शब्द मिले एक टर निर्दिष्टो मिशनर जोन काज करे बा ऑब्जेक्टिव जोन काज करे किन्तु दो ही बाएं जोन थाके ज़ादेर चिंता भावना टा एक टू अलग दा शेखेत्र की हो बे। Look at this example. The committee is against the plan. तार माने ए कमिटी जोतो मेंबर रहते हैं, दे ऑल आर एक्टिंग कलेक्टिवली, एकोत्रे, एस आर टीम तारा काज करते हैं। शे कारों ने आम्रा जे वर्ब टा यूज़ करते हैं, दैस सिंगुलर। आबार बोलते हैं, जोखुन एक टी टीम होए, ऑनिक जोन मानुष एक टी ग्रुप होए, बैक टा कमिटी होए, तारा जो दी एक शाथे तबे अमार वर्ब टी हो बे सिंगुलर कारण तादर मध्य की नहीं कुनो विभेद नहीं। उन्नो दिके तारा जो दी भिन्न भिन्न भावे कुनो मातमात दें। For example, the committee are of different opinion। शेखेत्रा मधे वर्ब टी हुए जाते हैं प्लूरल कारण तारा शब्दाई तादे निजोशो तादे जे इंडिविजुअलिटी और था तादे शतंत्र देखते हैं। आबार � ता हवे सिंगुलर जो दी भिन्न भावे काज करे बा विभिन्न मौतेर हुए थके तो अभी शेखेत प्रिशेटी हवे प्लूरल। Now this one, one of always takes plural noun but the verb is singular. One of नहीं है आमी निजे ओ किन्तु छोटो बेलाए अनेक बेशी confused थकता हूँ। One जे word टर रहते हैं शेटी singular। किन्तु तार पौरे जे नाउ टी यूज़ होते हैं, शेटी किन्तु प्लूरल। मोने रखते हो बे, वन ऑफ़ एर पौरे जे सब्जेक्ट थाके तार शब्दशोमाय हो बे प्लूरल। कारण ऑने केर मुद्दे एक जोन, किन्तु वर्ड टी हो बे सिंगुलर। वन ऑफ़ द बॉयज़ इज़ येलिंग सो लाउड। ऑने गुलो बालो केर मुद्दे एक जोन बालो की See, the noun is plural, but the verb is singular, is. Now, let's look at the second example. One of the members is against the rule. Onik member roetse, tadir monthe ek jon, e niyom te birodhita kurtsen. Tar mani, one of her pore je verb te aami use kurtsi, aami noun te khel korbo na. Je verb te aami use korbo, sheti hobe always singular. Now, this is the last rule for today's class. After that, we are going to have another short quiz. Singular subjects joined by and require a plural verb, but when they mean one thing or same person, the verb becomes plural. For example, this rule is a bit difficult, so please focus. The headmaster and the secretary are present. 
মনে করো তোমার একটা স্কুলে বা কলেজে কোন একটা কমিটি রয়েছে বা কোন একটা ক্লাব রয়েছে সেই ক্লাবের হেডমাস্টার এবং সেক্রেটারি দুজন একটি মিটিং এসেছেন খেয়াল করতে হবে এখানে সেক্রেটারি যাকে বলা হচ্ছে হেডমাস্টার কিন্তু সেই ব্যক্তি নন তার মানে দে আর টু ডিফারেন্ট পার্সন সো ইফ উই হ্যাভ অ্যান্ড অ্যান্ড উই আর জয়নিং টু সাবজেক্টস টুগেদার বাট দে আর মিনিং টু ডিফারেন্ট পার্সন ভিন্ন ভিন্ন ভাবে আলাদা আলাদা ভাবে যদি আমরা দুজন ব্যক্তিকে বুঝাই তবে আমাদের সাবজেক্টটি হয়ে যাবে প্লুরাল ভার্বটি হয়ে যাবে প্লুরাল অন দ্য আদার হ্যান্ড ইফ ইউ হ্যাভ ওয়ান সাবজেক্ট ফর এক্সাম্পল দ্য হেডমাস্টার অ্যান্ড সেক্রেটারি এখানে এই ক্লাবের বা এই কমিটির যিনি হেডমাস্টার তিনি কিন্তু সেক্রেটারি হতে পারে এটি একটি ক্লাব তোমার স্কুলের যে হেডমাস্টার তিনি ওই ক্লাবের সেক্রেটারি সেক্ষেত্রে দেখো সিন্স উই হ্যাভ ওয়ান দি উই ক্যান ইজিলি আইডেন্টিফাই দ্যাট দিস টু আর দ্য সেম পারসন খুব সহজে একটি শর্টকাট বলে দিচ্ছি যদি অ্যান্ড থাকে এবং তুমি দেখো দুটো সাবজেক্টের আগে আর্টিকেল দি রয়েছে তবে মনে রাখতে হবে এটি দুজন পার্সন দুজন যেহেতু তাহলে আমাদের ভার্ব কি হবে অবশ্যই প্লুরাল অন্যদিকে যদি দুটো সাবজেক্টের সাথে একটি মাত্র আর্টিকেল থাকে দি তবে মনে রাখতে হবে আমাদের ভার্বটি হবে সিঙ্গুলার লেটস লুক অ্যাট অ্যানাদার এক্সাম্পল ব্রেড অ্যান্ড বাটার ইজ মাই ফেভারিট ব্রেকফাস্ট নাও দিস ইজ আ এক্সেপশনাল রুল হিয়ার উই হ্যাভ নট ইউজড দি কিন্তু এখানে ব্রেড এবং বাটার বলতে একটি নাস্তা বোঝাচ্ছে আমরা যখন নাস্তা করি আমরা কিন্তু ব্রেড বা বাটার আলাদা আলাদা হবে খাই না আমরা একসাথে দুটি খাই সো তার মানে দিস ইজ মিনিং দ্য সেম থিং দিস ইজ মাই ব্রেকফাস্ট ফর দ্যাট রিজন উই হ্যাভ ইউজড ইজ হিয়ার আমার মনে হয় বন্ধুরা তোমরা সবগুলি রুলসই খুব ভালোভাবে বুঝতে পেরেছ সো চলে যাচ্ছি ছোট্ট একটি কুইজে আবার আগের মতো তোমরা যারা যারা সঠিক উত্তরটি দিবে তারা দ্রুত কমেন্টের মাধ্যমে আমাদেরকে জানিয়ে দাও ফার্স্ট কোয়েশন ইচ বয় অ্যান্ড ইচ গার্ল হ্যাভ অর হ্যাজ আ পেন লেটস সি হু ক্যান গিভ আস দ্য রাইট আনসার মাহবুব সারার শফিকুল আমরা দেখতে পাচ্ছি যে তোমরা অনেকে আমাদেরকে সঠিক উত্তর দিচ্ছ ইচ বয় অ্যান্ড ইচ গার্ল হ্যাভ অর হ্যাজ আ পেন খেয়াল করতে হবে অ্যান্ড রয়েছে কিন্তু ইচ আমি বলেছিলাম ইচ যদি থাকে তবে আমার সাবজেক্টিভ হয়ে যাবে সিঙ্গুলার সো দ্য আনসার ইজ গোয়িং টু বি হ্যাজ ইচ বয় অ্যান্ড ইচ গার্ল হ্যাজ আ পেন সঠিক উত্তর দিয়েছে ইব্রাহিম মেঘ তানিষ্কা নয়ন ইপসিতা ইশতিয়াক তোমাদের সবাইকে জানাচ্ছি কংগ্রাচুলেশন ইউ হ্যাভ গিভেন আস দ্য কারেক্ট আনসার নাও লেটস লুক অ্যাট দ্য নেক্সট কুইজ ওয়ান অফ দেম হ্যাজ অর হ্যাভ বিকাম দ্য উইনার ওয়ান অফ দেম হ্যাভ অর হ্যাজ বিকাম দ্য উইনার ওয়াটস গোয়িং টু বি দ্য কারেক্ট আনসার লেটস সি ওয়ান অফ দেম নয়ন লিখেছে হ্যাভ মিনু বলছে হ্যাজ মৌসুমি হ্যাজ ঋতিকা হ্যাভ কিছু কনফিউশন দেখা যাচ্ছে অনেকে হ্যাভ বলছে অনেকে হ্যাজ বলছে লেটস সি হোয়াটস দ্য কারেক্ট আনসার দ্য আনসার ইজ হ্যাজ খেয়াল করতে হবে ওয়ান অফ যখন থাকে পরবর্তী নাউনটা সিঙ্গুলার হবে না নাউন প্লুরাল কিন্তু আমার ভার্বটি কি হয়ে যাবে সিঙ্গুলার সো দ্য আনসার ইজ গোয়িং টু বি হ্যাজ নাও লেটস লুক অ্যাট দিস ওয়ান দ্য জুরি was or were divided in their opinions the jury was or were divided in their opinions khyal korte hobe divided shobdo ta te dekho to focus koro bolte hobe shothik uttor ta ki divided they are divided in their opinion rokib bolche have abrar have shagor have boleche mean to কুসুম আরিবা হসিব সাইয়েদা 
আচ্ছা ভুল সাইয়েদা হাসিব একটু খেয়াল করো তো দ্য জুরি ডিভাইডেড ইন দেয়ার অপিনিয়ন্স তার মানে তাদের মধ্যে কিন্তু একটা কি হয়েছে তারা সবাই কিন্তু একটা মতামত দিচ্ছে না তাদের মধ্যে মতামতে পার্থক্য দেখা দিয়েছে তার মানে উত্তরটি হবে ওয়ের বিকজ দে আর অ্যাক্টিং নট অ্যাজ অ্যান দে আর অ্যাক্টিং ইন্ডিভিজুয়ালি নট অ্যাজ আ কালেকটিভ গ্রুপ অর কমিটি আমার মনে হয় আমরা আজকের ক্লাসটাতে অনেকগুলি রুলস কাভার করেছি সো সো ফার উই হ্যাভ কাভার্ড এইট রুলস অফ সাবজেক্ট ফর এগ্রিমেন্ট অ্যান্ড ইন দ্য নেক্সট ক্লাস উই আর গোয়িং টু লুক অ্যাট অ্যানাদার এইট অর নাইন রুলস ফ্রম সাবজেক্ট ফর এগ্রিমেন্ট লেট আস নো হাউ ইউ হ্যাভ এনজয়েড দ্য ক্লাস আমাদেরকে কমেন্ট করে জানিয়ে দাও ক্লাসটি তোমাদের কেমন লেগেছে কোনো যদি প্রশ্ন থাকে তবে সেটিও কমেন্ট সেকশনে জানাতে ভুলবে না আমরা চেষ্টা করব প্রত্যেকের উত্তর দিয়ে তোমাদেরকে সহযোগিতা করতে So boys and girls, see you in the next class with another new topic. Take care.